ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዴ ፍሪታ ቲዩብት ሰዎች እንዲናችሁ ደናናችሁ ሄይ ፍሪኒንግ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ጠቃሚ ነው ብያሰብኩትም ቪዲዮ ይጄ መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ከጎን የሚገኘው የደውል መልክትም እየተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ጊዜ ቀጥታ ወደናንተ ይደርሳል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይጄ መጣውት ቪዲዮ ምግብ ከበላን በኋላ በፍጹም ማድረግ የሌሉብንን አምስት ነገሮች ነው ምናየው ምክንያቱም እነዚህን ከዚህ በመቀጠል የምጠቅሳቸውን አምስት ልምዶች የምንተገብር ከሆነ ለጤናችን ጥሩ ልምድ እንዳልሆኑ ነው እንግዲህ የተለያዩ ጥናቶች የሚያረጋግጡት ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ነጥቦቹና አልፋለን ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ ምግብ ከበላን በኋላ በፍጹም ማድረክ ከሌሉብን ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው መኝታ ነው ምግብ እንደበላን ቀጥታ ወደ መኝታችን የምንሄድ ከሆነ ሆዳችን እንዲነፋ ሆዳችን አካባቢ ጥሩ ስሜት እንዳይሰማን እንዲሁም ጥሩ እንቅልፍ እንዳንተኛ ያደርጋል በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚሉት ከሆነ ምግብ በልተው ረዘም ያለ ሰዓት ቆይተው የሚተኙ ሰዎች በስትሮክ በሽታ የሚያዝድላቸው በጣም አናሳ እንደሆነ ነው የተገለጸው ስለዚህ ከመኝታ ሰዓታችን ቢያንስ አንድ ሰዓት ወይም ሁለት ሰዓት በፊት ቀደም ብለን ምግባችንን መመገብ ይኖርብናል ማለት ነው ምክንያቱም ምግብ ተመግቦ ወዲያውኑ መተኛት ለጤና ጉዳት ስላለው ማለት ነው ሁለተኛው ምግብ ከበላን በኋላ ማድረግ የሌለብን ነገር ገላችንን መታጠብ ነው ገላችንን በመንታጠብበት ወቅት የደም ዝውውራችን እጃችንና እግራችን ጋር ከፍ ያለ ይሆናል በተቃራኒው ደግሞ ሆዳችን አካባቢ አንስተኛ የሆነ የደም ዝውውር ይኖራል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ምግብ የመፈጨት ስርዓቱ ደካማ እንዲሆን ያደርገዋል ይህ ደግሞ የቆየ ሲመጣ የሆድ መምን ያስከትላል በዚህ ምክንያት እንግዲህ ምግብ ከተመገብን በኋላ ወዲያውኑ ገላችንን መታጠብ ጥሩ ልምድ እንዳልሆነ ነው የሚነገረው ሶስተኛው ምግብ ከበላን በኋላ ማድረግ የሌሉብን ነገሮች ውስጥ የተጠቀሰው ቡና መጠጣት ነው ምግብ እንደተመገብን እንግዲህ ቀጥታ ቡናን የምንጠጣ ከሆነ ሰውነታችን ከተመገበው ምግብ ውስጥ አይረንን መጥቶ የመውሰድ አቅሙ በጣም አንስተኛ ይሆናል እዚህ ጋር እንደውም አንድ ጥናት እንደሚለው ከሆነ በ87% የአይረን አብራችን ይቀንሳል ይላል ይሄ እንግዲህ ቀላል ቁጥር አይደለም ይሄ ልምድ ደግሞ የተደጋገመ የዘውትር ልምድ ከሆነ ሰውነታችን በቂ የሆነ አይረን ስለማያገኝ ለአኒሚያ ወይም የደም አንስ በሽታ ያጋለጠናል ማለት ነው በተጨማሪ እንግዲህ በደማችን ውስጥ ቀይ የደም ሴላችን በጣም አንስተኛ እንዲሆን ይሆናል ይሄ ደግሞ ለከፍተኛ ድካም ያጋለጣል ቆዳችን የገረጣ እንዲሆን ያደርጋል ደረታችን አካባብ የህመም ስሜት ያመጣል የማዞር ስሜትን ይፈጥራል እንዲሁም የምግብ ፍላጎታችን ሁሉ አንስተኛ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ቡናን ምግብ እንደተመገብን ወዲያውኑ መጠጣት የለብንም ማለት ነው እንግዲህ መጠጣት የምንፈልክ ከሆነ ምግብን ከተመገብን የተወሰነ ሰዓት በኋላ ጠብቀን ነው መጠጣት ያለብን ማለት ነው ሌላ አራተኛው ከምግብ በኋላ ማድረግ የሌለብን ፍራፍሬዎችን መመገብ ነው ምናልባት ፍራፍሬዎችን በማንኛውም ሰዓት መመገብ ለጤና ጠቃሚ እንደሆነ ልናስብ እንችላለን ነገር ግን ፍጹም ስህተት ነው ለሁሉም ነገር ግዜና ሰዓት አለው ያን በመሆኑ ነው እንግዲህ ፍራፍሬዎችን ምግብ ከተበላው በኋላ ቀጥታ መመገብ ለጤና ጉዳት እንዳለው ባለሙያዎች የሚጠቅሱት ምክንያት ብለው ደግሞ ለዚህ ያስቀመጡት ፍራፍሬዎች ለመፈጨት የተለየ ኢንዛይም እንደሚያስፈልጋቸውና በፍራፍሬዎች ውስጥ የሚገኘው ስኳር ለመፈጨት ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ እንደሚወስድ ነው የተናገሩት ስለዚህ ፍራፍሬዎችን ለመመገብ ጥሩ ጊዜ ነው ብለው ግን ያስቀመጡት ጊዜ አለ ያ ጊዜ ደግሞ ሆዳችን ባዶ በሚሆንበት ጊዜ ፍራፍሬዎችን መመገብ በጣም ለጤና ጠቃሚ እንደሆነ ነው ይገለጹት ምክንያት ብለው ደግሞ ለዚህ ያስቀመጡት ከፍራፍሬ የምናገኘው ኑትሪሽን በቀላሉ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው በተቃራኒው ግን ምግብ ተመግበን ፍራፍሬዎችን የምንመገብ ከሆነ የተመገብነው ፍራፍሬ ሳይፈጭ ረዘም ላለ ጊዜ ሆዳችን ውስጥ እንደሚቀመጥ ተናግሯል ይሄ ደግሞ ይሄ የልብ የማቃጠል ስሜት ስቅታን እንዲሁም ሌሎች ሰላም የሚነሱ መጥፎ ስሜቶችን ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ምግብን እንደተመገብን ፍራፍሬዎችን መመገብ ተገቢ እንዳልሆነ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የተገለጸው አምስተኛ እና የምጨረሻው ሲጋራ ማጨስ ነው ማጨስ በየትኛውም ሰዓት የሚመከር ባይሆንም ግን የሚያጨሱ ሰዎች ምግብ እንደተመገቡ ወዲያውኑ ማጨስ ለጤና ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያስከትልባቸው ነው የተነገረው ምክንያቱ ደግሞ በልቶ ወዲያውኑ ሲጋራ ማጨስ ሳምባን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጎዳ ይነገራል የተለያዩ ጥናቶች እንደሚገልጹት ከሆነ ምግብ በልቶ ወዲያውኑ ማጨስ 
10 ሲጋራ በአንዴ እንደማጨስ ነው የሚቆጠረው ነው የሚሉት 10 ሲጋራ በአንዴ በጣም ብዙ ነው ሌላው ደግሞ ዚጋ ታይዞ በተጨማሪ ከሌላ ከሌሎች ሰዎች በሳምባ ካንሰር የመያ ዘድላቸው ተጋላጭነታቸው በጣም ከፍ ያለ እንደሚሆን ይነገራል ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን የማጨስ ልምድ ካለን የማጨስ ልምዳችንን በአጠቃላይ በናቆም በጣም አሪፍ ነው ካልሆነ ደግሞ ምግብ ከበላን በኋላ የተወሰነ ሰዓት ቆይተን ቢጨስ የተሻለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አምስተኛው ምግብ ከተበላ በኋላ በፍጹም መደረግ የሌለበት ነገር ሲጋራን ማጨስ ነው ማለት ነው እንግዲህ ምግብ ከተመገበን በኋላ በፍጹም ማድረግ የሌሉብን አምስት ነገሮች ከላይ የጠቀስኳቸውን ይመስላሉ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የምናደርገ ከሆነ ዛሬውኑ እነዚህ ልምዶች ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው ለጤናችን ጎጂ ስለሆኑ በተረፈ ግን ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር ያደረጋችሁ እንግዲህ መልእክቱን አድርሱ ማለት ነው በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉም ምን ይላችኋለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግን እጅግ በጣም ሰግናለሁ ባባይ